and dear students in the video la idha man over ranking course indukra or continuous scheme eppadi theorem of free moments use panni analyze panni circus diagram bending moment diagram ella varayala appdi solittu namu paakalam first let's begin with the problem analyze the beam shown in figure by theorem of three moment equation to draw the shear force and bending moment diagram seriya idhula rendu span kudutta ab bc adukapra or over ranking force kudutta ami cd okay இதில் வந்துட்டு இஏ வந்துட்டு நான் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் அதாவது இங்கிறது என் ஸ்மார்ட்ஸ் அது மெட்டீரியலை பொறுத்தது இங்கே பீம் எந்த மெட்டீரியலில் ஆனது என்னதுங்கிறத பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை அதனால் என் ஸ்மார்ட்ஸ் வந்துட்டு காட் கண்டு முடிச்சுக்கலாம் இ வேல்யூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஐ வேல்யூ இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்போ என்ன அர்த்தம் இட் இஸ் அ நான் பிரிஸ்மேட்டிக் பீம் சரியா இங்கே டூ ஆய் இதுக்கு ஆய் இதுக்கு ஆய் சொல்லிக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த சம்மம் பார்த்தோன்னா எத்தனை அன்பூன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும் மொமெண்ட் எங்கே அங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பெண்டிங் ஓட்டு டூ டி ஜீரோ பெண்டிங் ஓட் சி வரும் பெண்டிங் ஓட் டி வரும் பெண்டிங் ஓட் ஏ வரும் இப்போ மூணு இடத்துல பெண்டிங் மொமெண்ட் வரும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் அன்பூன்ஸ் மொமெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு சார் நீங்கள் ரெண்டுன்னு போட்டிருக்கீங்களே சார் அது எம்ஏ எம்பின்னு போட்டிருக்கீங்க அப்போ எம்சி என்ன எம்சி என்னென்னு ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் எப்படி பெண்டிங் ஓட் சி வேணும்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஓடுதாக இருக்குது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ போட்டோம்னா இது வந்துட்டு எப்படி மொமெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணணும் இப்படி மொமெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த டைரக்ஷனில் சரியா சப்போர்ட் மொமெண்ட் எப்பவுமே வந்துட்டு ஸ்பேன் மொமெண்ட்டில் வர்றதை விட எப்படி இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும் எவ்வளோ அதே மேக்னிடியூட் இதுக்கு ஆப்போசிட் அதான் இங்கே இருக்கும் அப்போ தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ அது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் அப்போ பெண்டிங் நடிச்சு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஒன்றை பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த மொமெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டே நம்ம அப்படியே அனலைஸ் பண்ணால் அதுதான் போன ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கேண்டிலியர் போர்ஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஓவர் எண்ட் போர்ஷன் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த கேஸுக்கு எத்தனை அன்மோன்னா ரெண்டு அன்மோன் தான் எம்ஏ ரெண்டு மூணட் ஏ ரெண்டு மூணட்டு பி எத்தனை ஈக்குவேஷன் தேவைப்படுது ரெண்டு அன்மோன்னா ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஸோ அப்போ எப்படி சார் எடுக்கிறது அப்படின்னா இது ஃபிக்ஸ் ரெண்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ எகெயின் என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர் இமேஜினரி ஸ்பேன் சரியா ஒரு இமேஜினரி பாயிண்ட் ஏ நாட் கன்சிடர் பண்ணணும் அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எல் நாட் ஃப்ரம் த த சப்போர்ட் ஏ ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட் ஏ எல் நாட் நான் அசியூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு ஸ்பேன் நான் கன்சிடர் பண்ண போகிறேன் என்னென்ன ஏ நாட் ஏ அண்டு ஏபி ஸோ அப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு அடுத்து ஏபி அண்டு டிசி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு சிடி தான் அதனுடைய வாரத்தில் வர நம்மள்ட்ட இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த போஸ்ட் மூட்டு போட்டு மீதி இருக்கிறதுனா ஏஸ் யூஸ்வல் அப்படியே பண்ணலாம் வித் பை கன்சிடரிங் திஸ் மொமெண்ட் for this power i get it all the seriya next let us start the problem first step is three bending moment calculations first we can consider span ab for span ab ki it is subjected to a enadhu udl load 20 km per meter evlo length kaatta 6 meter maximum bending moment ki formula enna w l square by h w evlo 20 span evlo 6 square by 8 potumna idhukku சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஆஸ் நைன்டி கே எம் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் நெக்ஸ்ட் யூ கேன் கன்சிடர் த ஸ்பேன் பிசி ஃபார் ஸ்பேன் பிசிக்கு மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஓட் என்னது இப்படி சப்ஜெக்ட் இப்படி சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஓடும் மொத்தம் ஸ்பேன் நாலு மீட்டர் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் லோடு ஆக்ட் ஆகுது இங்கிருந்து டூ மீட்டர் தள்ளி இங்கிருந்து டூ மீட்டர் தள்ளி ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஓட் அடிக்கிறது ஃபார்மா என்ன டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் டபுள்யூ இன்ட்டு எல் எவ்வளோ ஃபோர் பை ஃபோர் 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 கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஓட் இஸ் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் மீட்டர் சரியா இப்போ ஓவர் ரேங்கிங் போர்ஷன்னால பெண்டிங் ஓட் சீல் என்ன வருதுங்கிறத நான் இப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது தனியாக வரைஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ போனால் எயிட்டி இது வந்துட்டு இதில் ஆக்ட் ஆகிற மூமெண்ட்னால இப்படி கிடைக்கும் ஆனால் சப்போர்ட் மூமெண்ட் எப்படி எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னு சொல்லிக்கலாம் ஆப்போசிட் ஆக்ட் ஆகும் ஆனால் இது ஆப்போசிட் சைட்டில் போட்டேன் இங்கே பேலன்ஸ் ஆகணும்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக தான் இங்கே இருக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ அந்த பேங்க் விட்டு எவ்வளவு எயிட்டி அப்போ பெண்டிங் உள்ள சி எவ்வளோனா நமக்கு எவ்வளவு மைனஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு டூ எயிட்டி மைனஸ் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் மீட்டர் எயிட்டி வந்துட்டு சி பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க ஸ்கேன் ஏபி பிசி அதே லோடு அதே யூடியல் அதே பாயிண்ட் லோடு அடிஷனலாக இந்த ஓவர் ஆங்கிங் போர்ஷனு பெண்டிங் உள்ள சியை வந்துட்டு எந்த டேரக்ஷனில் எடுத்துருக்கிறார் சி மட்டும் எடுத்துருப்போம் பாருங்கள் இதை தான் எடுக்க
சரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ ஃபெரி பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் ஏரியா கால்குலேஷன்ஸ் என் கன்சிடர் ஸ்பேன் ஏபி அண்டு பிசி ஏன்னா அங்கே தான் லோடு இருக்குது சிடி இருக்கிறத தான் மொமெண்ட்டாக கொண்டு வந்து சேர்த்தியாச்சு திருப்பி இன்னொரு தடவை அது போட வேண்டியது இல்லை ஓகேவா ஸோ அதை ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் ஏரியா கால்குலேஷன் பண்ணவும் கூடாது இப்போ மற்ற ஸ்பேன் மட்டும் கன்சிடர் பண்ண போகுது ஸ்பேன் ஏபி என்ன லோடு வருது யூடிஎல் லோடு அப்போ பேர போகல மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கோ நைன்டி கிலோ டன் மீட்டர் நைன்டி கிலோ டன் மீட்டர் மார்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது என்னது பாயிண்ட் லோடு அதுவும் சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு பெண்டிங் ஒன் டைராம் என்ன ஷேப்பில் வரும் ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பில் வரும் மேக்ஸிமம் மேக்னிடியூட் எவ்வளோ எயிட்டி கிலோ டன் மீட்டர் அதையும் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்பேன் ஃபோர் மீட்டர் அதையும் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் இதையும் மார்க் பண்ணிவிட்டேன் சரியா சிடி போர்ஷனை தான் இந்த மொமெண்ட்டை வச்சுட்டு சம சால்வ் பண்ணணும்னா முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு தனியாக ஃப்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைராம் வராது ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் வீக் அண்ட் கால் கேட்குற ஏரியா இது என்னது பேர பலாரோட ஏரியாவில் நீங்கள் ஃபார்மில் என்ன டூ தேர்ட் ஆஃப் பிஹெச் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு பி ஒரு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஹைட்டு நைன்ட்டி சரியா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்க வீக் அண்ட் கேட்குற ஏரியா எஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சிமெண்ட்ரிக் ஃபிகராக இருக்கிறதுனால அதனோட சிஜி இங்கே தான் இருக்கும் அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா இந்த சிக்ஸ் மீட்டரில் பாதியில் இருக்கும் இங்கேருந்து பார்த்தா அதே சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்கும் பாதியில் இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் லெஃப்ட்டு பார்த்தா சிக்ஸ் பை டூ எப்படி த்ரீ மீட்டர் எக்ஸ் ரைட்டு சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கோடு போட்டுட்டு இந்த பக்கத்தில் கால் கேட்பேன் நான் தெரியாமல் எடுத்து சொல்லி கோடு போட்டு வந்து ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு பார்த்தீங்களா இல்லையா பிரிக்கிறது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வீட்டை கட்சிடுறது ஸ்பேன் பிசி இதுக்கு வந்துட்டு என்னது ட்ரையாங்கில் லோடாக இருக்குது ஏரியா கண்டு வீட்டை பார்க்க முடியுன்னா ஆஃப் பி ஹெச் ஆஃப் இன்ட்டு பி எவ்வளோ ஃபோர் இன்ட்டு வெட் ஹைட் எவ்வளோ எயிட்டி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுது டூ ஃபோர் டூ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஏரியா வந்துருச்சு அடுத்து இது பார்த்தா சிமெண்ட்ரிக்காக இருக்குது சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோட போச்சு இப்போ சிஜி இங்கே தான் இருக்கும் அப்போ இதில் பாதி இங்கேருந்து பார்த்தாலும் ஃபோர் பை டூ டூ மீட்டர் இங்கேருந்து பார்த்தாலும் ஃபோர் பை டூ டூ மீட்டர் எதுக்கு நான் பழைய நான் ட்ரையாங்கிலர் திருக்க சாரி நான் சிமெண்ட்ரிக்கல் ட்ரையாங்கிலர் திருக்கிற ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் சார் ஏ ப்ளஸ் எல் பை த்ரீ போட்டு பா ஏ எவ்வளோ டூ எல் எவ்வளோ ஃபோர் எவ்வளோ பை த்ரீ நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு பை மூணு ரெண்டு ஸோ அப்போ அப்படி போட்டால் அதே ஆன்சர் தான் வரும் எவ்வளோ டூ மீட்டர் ஸோ இது சிமெண்ட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால சென்ட்ரலில் தான் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம டேரெக்டாகவே சொல்லிடலாம் ரெண்டு மீட்டரில் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இதோட ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் வீ மூவ் ஆன் டு த ஸ்டெப் த்ரீ அப்ளை தேரம் ஆஃப் த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் இதனுடைய லெஃப்ட் சப்போர்ட் பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டாக இருக்குது ஃபிக்ஸு வந்துச்சுனாலே போன கேஸ் என்ன பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் போன ப்ராப்ளத்துலேயே என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஒரு இமேஜினரி ஸ்பேனை அசியூம் பண்ணணும் எவ்வளோ லென்த்து ஜீரோ லென்த் இருக்க மாதிரி லெஃப்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட் ஏ எடுத்துக்கிட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் த சப்போர்ட்டில் ஏ நேரங்கிற ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்து ஸ்பேன் ஆஃப் ஜீரோ லென்த் எல் நாட்டு ஓகே இதை எல் ஒன்று எடுத்துக்கணும் இதில் வர இமெயில் அப்படியே எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன ஸ்பேன் கன்சிடர் பண்ணணும் தீர்வு த்ரீ மூமெண்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மினிமம் ரெண்டு ஸ்பேன் பண்ணணும்ல ஃபிக்ஸ் இல்லைனா இமேஜினரி ஸ்பேன் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன ஸ்பேன் எடுத்துக்கணும் ஏ நாட் ஏ அண்டு ஏபி ஓகேவா சரி இப்போ நீங்கள் வந்து கன்சிடர் ஸ்பேன் ஏ நாட் ஏ அண்டு ஏபி அப்போ எக்ஸ் ஒன் எப்படி எங்கே மெசர் பண்ணணும் லெஃப்ட்லேருந்து உள் நோக்கி மெசர் பண்ணணும் சரி ஏ நாட் ஏ தான் இமேஜினரி ஸ்பேன் நீங்கள் அங்கே லோடும் கிடையாது ஏரியாவும் கிடையாது அப்போ எக்ஸ் ஒன் வர இடத்துல அது என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகி போயிடும் எக்ஸ் டூ எப்போ எங்கே மெசர் பண்ணணும் ரைட் எண்டிலேருந்து உள் நோக்கி மெசர் பண்ணணும் அதுதான் என்னது எக்ஸ் டூ பார் இது எக்ஸ் ஒன் பார் எக்ஸ் டூ பார் இப்போ நான் அந்த ஃபார்முலா எழுதுகிற தீர்வு த்ரீ மூவிஸ் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு போன சமையல் எழுதுகிற விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா இது ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி ஃபார்முலா முன்னாடி வந்துட்டு சிம்பிளிஃபைடாக எடுக்கிறது எழுத யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதே ஃபார்முலாவில் கொஞ்சம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எம் ஏ நாட் இன்ட்டு அதாவது இங்கே இருக்கிற மூமெண்ட் ஏ நாட் இன்ட்டு எல் நாட் பை இ நாட் இன்ட்டு ஐ நாட் சரியா இதில் வந்து ஐ வேல்யூ வேல்யூ ஆகிறதுனால ஐ உள்ள கொண்டு வந்துடணும் இ உள்ள கொண்டு வந்துடும் சரியா ப்ளஸ் டூ எம் ஏ இன்ட்டு எல் நாட் பை இ நாட் ஐ நாட் ப்ளஸ் எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் எம் பி இன்ட்டு எல் ஒன் பை இ
அதுவும் இல்லாத இமேஜினரி ஸ்பேனில் ஒவன் டூ லென்த் டூ ஜீரோ ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுற பாருங்கள் டூ எம்ஏ டேக் இந்த டைம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு எல் ஒன் இந்த ஸ்பேன் எவ்வளோது சிக்ஸ் மீட்டர் போட்டாச்சு எவ்வளோ இப்போ இ பதிலாக என் போட்டாச்சு நான் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையும் காமனாக வந்துட்டு எதை எடுத்துட்டேன்னு நீங்கள் வச்சு நீங்கள் வெளியே எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கலாம் இய காமனாக எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ அப்போ ஒன் பை இ இ காமனாக வெளியே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ அந்த இ அந்த பக்கம் ஒன்று ஒன்றுனா இன்ட்டு கிராஸ் மட்டும் இல்லை ஜீரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஜீரோ ஆகி போய் அதனால தான் எல்லா இடத்துலையும் இய வெளியே எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகேவா வெளியே எடுத்து அந்த பக்கம் ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணி அது ஜீரோ ஆகி போச்சு ஓகேவா இப்போ ஐ மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஒன் எவ்வளவு இந்த ஸ்பேனுக்கு டூ ஆகி அப்போ அது எங்களுக்கு போட்டு டூ ஆகி ப்ளஸ் எம்பி எட்டு எல் ஒன் எவ்வளவு சிக்ஸ் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் இ தான் இய மாதிரி வெளியே போய் அவுட் ஆகிடுச்சு ஐ ஒன் முப்பதுலாம் எவ்வளவு டூ ஆகி எம்கே டூ ஆகி ஓகேவா அடுத்தது இந்த டைம் ஃபுல்லாக ஜீரோ இந்த டைம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ டூ ஏ டூனா எந்த போர்ஷன் எடுத்துருக்கணும் ஸ்பேன் ஏபி ஏபியில் வர்ற ஏரியா எவ்வளவோ அதை தான் இங்கே போட முடியும் சரிங்களா ஏபியில் வர்ற ஏரியா இந்த ஏபியில் வர்ற ஏரியா எவ்வளோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ அந்த ஏரியா த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டாச்சு இப்போ இது நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் டூ பார்னா எங்களுக்கு மெசர் பண்ணணும் பி முடி ரெண்டுலேருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணது எடுத்துக்கணும் அதுதான் எக்ஸ் டூ பார்னு சொல்லிக்கணும் அப்போ பிலிருந்து உள்நோக்கி ரைட்டில் மெசர் பண்ணது எவ்வளோ த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ அதுவும் த்ரீ மீட்டர் போட்டாச்சு இ தான் வெளியே போய் முடிஞ்சிருச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணி கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஐ ஒன் பதில் எவ்வளவு டூ ஐ அந்த ஸ்பேன் ஏபிக்கு எல் எவ்வளவு சிக்ஸ் இதை சிக்ஸை சிக்ஸை இங்கே கேன்சல் பண்ணிட்டேன் டூ இயூ த்ரீ சிக்ஸ்டி கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஒன் எயிட்டி ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் டூ வால சிக்ஸ் அடிச்சா த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் எம்ஏ பை ஐ அதே மாதிரியே இங்கே இந்த டைம் இங்கேங்கிறது அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸில் வந்துச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணி மைனஸ் ஃபார்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பை ஐ இதுலேயும் ஐ இருக்குது இதுலேயும் ஐ இருக்குது ஸோ அப்போ ஐயை காமனாக வழி எடுத்து அந்த ஐ இந்த ஐ எல்லா ஐயும் என்ன பண்ணிக்கலாம் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ஒரு வேலை இ வேல்யூ ஐ வேல்யூ சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இ ஐன்னு வெளியே வச்சு அதால் டிவைட் பண்ணி கூட நம்ம பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணோடனே வந்துச்சு சிக்ஸ் எம்இ ப்ளஸ் த்ரீ எம்பி ஈக்வல் டு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேக் திஸ் எஸ் ஏ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் சரியா ரெண்டு அன்னு இருக்குது எம்ஏ எம்பி இப்போ ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணணுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் ஐ வில் கன்சிடர் த ஸ்பேன் ஏபி அண்டு பிசி அதுக்கு தான் நான் இப்போ எழுதுனா ஈக்குவேஷன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி வந்துருச்சா எம்ஏ இன்ட்டு எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் டூ எம்பி இன்ட்டு எல் ஒன் பை இ ஒன் ஐ ஒன் ப்ளஸ் எல் டூ இன்ட்டு இ டூ ஐ டூ ப்ளஸ் எம்சி இன்ட்டு எல் டூ பை இ டூ ஐ டூ சிக்ஸ் ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பை இ ஒன் ஐ ஒன் எல் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ பார் பை இ டூ ஐ டூ எல் டூ சரியா இதில் சேம் மெட்டீரியல் சொல்லியாச்சு எல்லா இடத்துலையும் இய காமனாக வெளியே எடுத்து அந்த வெளியே கொண்டு போய் மல்டிஃபை பண்ணோம்னா எது அவுட்டு எங்ஸ் மாலஸ் அவுட்டு சரி இதில் எக்ஸ் ஒன் பார் எப்படி எடுக்கிறது எக்ஸ் டூ பார் எடுக்கிறது கன்சிடர் பண்ண ஸ்பேன் ஏபி இன்னொன்று எனது பிசி எக்ஸ் ஒன் பார் எப்பவுமே எங்கே லெஃப்ட் ஹேண்டிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணணும் எக்ஸ் டூ பார் எப்பவுமே எங்கேருந்து மெசர் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்டிலிருந்து உள்நோக்கி மெசர் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ இதில் ஐ மட்டும் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ ஒன் எதை போடணும் ஃபஸ்ட் ஸ்பேன் ஏபியினுடைய ஐ போடுறது என்னென்னு போடணும் ஐ ஒன்று போடணும் பிசியினுடைய ஸ்பேன் இது ஐ எதாக என்ன பார்க்கணும் ஐ டூ போடணும் ஏபியினுடைய ஸ்பேன் எல் ஒன்று வச்சுக்கணும் பிசியினுடைய ஸ்பேன் என்னென்னு வச்சுக்கணும் எல் டூ வச்சுக்கணும் இப்போ ஏபினுடைய ஸ்பேன் என்ன பிசினுடைய ஸ்பேன் என்ன பாருங்கள் ஏபி சிக்ஸ் மீட்டர் பிசி ஃபோர் மீட்டர் ஐ வேல்யூ இது எவ்வளோ இது டூ ஐ இது ஐ ஒரு ஐ ஸோ அப்போ இது எல்லாமே கரெக்டாக நான் சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் எம்இ எல்லோ என்ன பார்த்தா சிக்ஸ் மீட்டர் ஐ ஒன் டூ ஐ ஐ ஒன் டூ ஐ எல் ஒன் சிக்ஸ் மீட்டர் எல் டூ ஃபோர் மீட்டர் ஐ டூ ஒரு ஐ எம்சி சார் எம்சி தான் நம்ம ஸ்டெப்லேயே கண்டிப்பாக வச்சுட்டோம் இல்லை மொமெண்ட் அட் சி வந்துட்டு ஓவர் ஆங்கிள் போர்ஷன் வச்சு கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோமே எவ்வளவு கரெக்டாக பாருங்கள் மைனஸ் எயிட்டி கிலோ மீட்டர் மீட்டர் அப்போ இதை மைனஸ் சைன் கூட கொண்டு வந்து அங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடுங்க மைனஸ் எம்சிக்கு பதிலாக மைனஸ் எயிட்டி எல் டூ ஃபோர் மீட்டர் ஐ டூ ஐ
ஐ வேல்யூ செகண்ட் போர்ஷனுக்கு ஐ ஃபஸ்ட் போர்ஷனுக்கு டூ ஐ இங்கே ஸ்பேனு சிக்ஸ் இங்கே எல் டூ பதில் ஃபோரு சரியா இங்கேருந்த ரெண்டு டேமே வெளியில் வந்துட்டு மைனஸில் ஆகி போயிடுச்சு ஓகேவா இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிடுங்க டூ ஆல சிக்ஸ் அடித்தா த்ரீ சரி ஐயை காமனாக வெளியிட்டு அந்த பக்கம் இருக்கிற ஐ இந்த பக்கம் இருக்கிற ஐ என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அந்த நம்பரை மட்டும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ஐ எடுத்துக்கணும் என்ன அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் டூ ஐனா டூ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஐ மட்டும் எடுத்து கேன்சல் ஆகி போச்சு ஓகேவா இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் அன் ஈக்குவேஷன் எம்ஏ ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எம்பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ஹண்ட்ரட் ஏ திஸ் எஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு பாருங்க சிக்ஸ் எம்ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எம்பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபைவ் பார்ட்டி ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ரெண்டையும் கான்கிரீட்டர்லி ஈஸியாக அடித்து நம்ம சால்வ் பண்ணி எம்ஏ வேல்யூ எம்பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரெண்டுமே மைனஸில் தான் வரும் எம்ஏ வேல்யூ எப்படி மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் எம்பி இஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் கிலோ மீட்டர் மீட்டர் இப்போ ரியாக்ஷன் கால்குலேஷனுக்கு இந்த மொமெண்ட்டோட ஈவெண்ட் லோடோடு சேர்த்து படத்தை கரெக்டாக வரையணும் இப்போ நான் படம் வரைகிற பாருங்கள் பிரித்து வரைகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பேன் ஏபி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் மீட்டர் லோடு ஆட் ஆகுது சிக்ஸ் மீட்டர் ஆட் ஆகுது எம்ஏ சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இந்த லோடுனால இது கீழ் நோக்கி பெண்ட் ஆகும் சேக் ஆகும் ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ்னால் என்ன அர்த்தம் அப்போ அதை தடுக்கணும் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஆக்ட் ஆகணும் அப்போ தான் எப்படி பெண்ட் ஆகும் வீட் மேல் நோக்கி பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இந்த டேரக்ஷனில் வரைஞ்சிக்கிட்டு மைனஸ் சைன் வந்துட்டு இந்த டேரக்ஷன்லேயே அக்கௌண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் மேக்னிடியூட் மட்டும் இருந்தால் போதும் சரி அதே மாதிரி இந்த எண்டு என்ன கீழ் நோக்கி பெண்ட் வந்து மேலே பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அதனால தான் இதுவும் இதுவும் இப்படி ஆக்ட் ஆச்சுனால தான் இது எப்படி பெண்ட் ஆகும் ஹாகிங் மேலே வரும் மைனஸ் சேகிங் தான் பெண்டிங் இந்த பக்கமும் இதை வரைஞ்சிட்டு இந்த எம்சி மொமெண்ட்டை போடாமல் ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கும் போது லோலோடையே போட்டுருந்து அந்த ஸ்கேனோடையே வரைஞ்சிருங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பு கரெக்டாக இதையே நம்ம பண்ணணும் இந்த இடத்துல மொமெண்ட்டு போடக்கூடாது எம்சி வேல்யூவை அதுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணிடுது ஏன்னா ரெண்டு போர்ஷன் மூணு போர்ஷனில் பிரிக்கிற மாதிரி ஆயிடும் பிசி சிடி எதுக்கு வம்பு அப்படியே பிசிடி மொத்தமாகவே போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது என்ன போர்ஷனாக இருக்குது நமக்கு ஓவர் ஆங்கிங் போர்ஷன்னா இந்த மாதிரி தான் போடணும் ஓகேவா இந்த ஒரு ஸ்டெப் கரெக்டாக போட்டுக்கணும் எம்ஏவி எம்பி மட்டும் மார்க் பண்ணணும் எம்சி வந்துட்டு மொமெண்ட் இங்கே கொடுக்க வேண்டாம் அதுக்கு தான் அந்த கேண்டிலியர் போர்ஷனுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் தான் மொமெண்டில் வச்சுருந்தோம் அந்த கேண்டிலியர் போர்ஷனாகவே அப்படியே வச்சுட்டு கால்குலேட் பண்ணுங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் சரியா இந்த ஒரு ஸ்டெப்பு ஞாபகமாக கரெக்டாக பண்ணிடணும் ஓவர் ஆங்கிங் போர்ஷனுக்கு சரியா இப்போ வந்துட்டு நான் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறேன்னு பார்க்கல சரியா ஃபஸ்ட்டு வீ கேன் கன்சிடர் ஸ்பேன் ஏபி ஏபிக்கு சம் ஆஃப் த மொமெண்ட் அட் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மை சைன் கன்வென்ஷன் இஸ் கிளாக் வைஸ் பாசிட்டிவ் சரி டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் இன்ட்டு சிக்ஸ் இன்ட்டு சிக்ஸ் பை டூ ஏன்னா ஏ வரைக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் சிக்ஸ் பை டூ போட்டாச்சு இது எப்படி மொமெண்ட் வருது இப்படி வருது கிளாக் வைஸ் அதனால் ப்ளஸ் அடுத்தது ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இப்படி எப்படி வருது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அதனால் மைனஸ் ஆர்பி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் இது இல்லாமல் வேறு என்னது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இந்த டேரக்ஷன் வருது எனது கிளாக் வைஸ் அதனால் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் வருது அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஏன்னா டேரெக்டாக மொமெண்ட்டாகவே இருக்குது அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் சிக்ஸ் ஆர்பி ஒன் அந்த பக்கம் ஒரு வேட்டு மீதி இருக்கிறதுல இந்த பக்கம் இருக்கிறத சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்களேன் சரியா ஒரு வேல்யூ வரும் டோட் பை சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஆர்பி ஒன் வேல்யூஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ மீட்டன் முடிஞ்சு போச்சா சரி ஆர்பி ஒன் கிடச்சிச்சு சார் இன்னும் எதுவும் தெரியாது ஆர்பியும் தெரியாது யூ கேன் அப்ளை த அனதர் ஈக்குவேபியம் ஈக்குவேஷன் சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்வர்டு பாசிட்டிவ் சரியா அப்போ அப்வர்டாக என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ப்ளஸ் ஆர்பி ப்ளஸ் ஆர்பி ஒன் டவுன் ஆக்ட் ஆகுது டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் இன்ட்டு சிக்ஸ் போட்டால் எவ்வளோ டோட்டல் லோடு கிடச்சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டாச்சு அதுக்கு மட்டும் மைனஸ் சைன் ஏன்னா டவுன் ஆட வரதால் ஏன்னா அப்வர்டு பாசிட்டிவ் வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆர்பி ஒன் வேல்யூ தெரியும்
வேற என்ன இருக்குது ஒரு மொமெண்ட் இருக்குது அது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் தெரியாத அண்ணன் என்னது ஆர்சி இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஆர்சி இந்த ஜீரோ கதை பண்ண கொண்டு போயிருந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபோர் ஆர்சி இந்த வேலையெல்லாம் கால்குலேட்டில் அடிச்சு எழுதுங்க எயிட்டி இன்ட்டு டூ ஒன் சிக்ஸ்டி இது ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் டூ ஃபார்ட்டி இது மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் இது சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் ஆர்சி வேல்யூஸ் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ கிலோ நியூட்டன் ஆர்சி கிடைச்சிருச்சு சார் இப்போ ஆர்பி டூ கிடையாது கிடைக்கல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கிட்டேன் சம் ஆஃப் த வெர்டிகல் ஃபோர்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்வேர்ட் பாசிட்டிவ் வச்சுக்கிட்டேன் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் அப்வேர்ட் ஆக்டிவ் பார்க்குறேன் ப்ளஸ் ஆர்பி டூ ப்ளஸ் ஆர்சி மைனஸ் எயிட்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி சரி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஆர்சி வேல்யூ தான் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதை கொண்டு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தெரியாத ஆர்பி டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆர்பி டூ கண்டுபிடிச்சா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோ மீட்டர் சார் இங்கே ஆர்பி டூ இருக்குது இங்கே ஆர்பி ஒன் இருக்குது ரெண்டையும் சம் பண்ணுங்கள் யூ கேன் கெட் ஆர்பி வேல்யூஸ் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோ மீட்டர் இதோட ரியாக்ஷன் கால்குலேஷன் முடிஞ்சிச்சு மொத்தம் அஞ்சு ஸ்டெப்பு தான் நாலு ஸ்டெப் முடிஞ்சிச்சு இப்போ அஞ்சாவது ஸ்டெப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ட்ரா த சியர் போர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு என்ன வரையணும் லோடிங் டயக்ராம் வரையணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிறப்பையும் அப்படியே ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்சிட்டு அதில் பேர் வைக்காத பாயிண்ட் பேர் வைக்கணும் அவங்களே கொடுத்த பேர் வச்சதெல்லாம் என்னது ஏ பி சின்னு கொடுத்துட்டாங்க தெரியாத பாயிண்ட் இது அதனால் இது இன்னும் வச்சுக்கிட்டேன் நான் சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர்இ இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சது எவ்வளோ சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இங்கே கொண்டு வந்து போட்டேன் ஆர்பி கண்டுபிடிச்சது எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர்சி கண்டுபிடிச்சிருக்கிற இங்கே இங்கே எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ அந்த லோடையும் கொண்டு வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு இது எல்லாமே போட்டாச்சு இப்போ நான் சேர் போர்ஸ் டைக்ராம் வரையிறதுக்கு கால்குலேஷன் போடுங்க சரிங்க சரி கால்குலேஷன் போடுறப்ப என்னென்ன இடத்துல நான் செக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆஃப் ஏ எடுக்கணும் பிக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும் ரைட் எடுக்கணும் இக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும் ரைட் எடுக்கணும் சிக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும் ரைட் எடுக்கணும் டிக்கு லெஃப்ட் எடுக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போ வந்துட்டு எடுக்க எடுக்க நான் சேர் போஸ்ட் டைக்ராம் வரைஞ்சிட்டே வரப்போகிறேன் இது வந்துட்டு என்ன லைன்னு ஜீரோ ஜீரோ லைன் சரியா ஜீரோ ஜீரோ லைன் சேர் போர்ஸ் கால்குலேஷன் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு சைன் கன்வென்ஷன் பார்க்கணும் நம்ம சைன் கன்வென்ஷன் லெஃப்ட் அப் ரைட் டவுன் பாசிட்டிவ் சரியா செக்ஷனுக்கு லெஃப்டில் அப் டு ரைட்டில் டவுன் தான் என்னென்னு சொல்லியாச்சு பாசிட்டிவ் சரியா இப்போ இது எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிற சியர் போர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் ஏ சரியா ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் ஏ செக்ஷனுக்கு எந்த போர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் நான் லெஃப்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸ் லெஃப்ட்னா எது பாசிட்டிவ் நமக்கு அப்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் அப்போ அப்வேர்டாக எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஸோ அப்போ சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இந்த ஸ்டெப் முடித்த உடனே அப்படியே படத்தில் வரைஞ்சிருக்குமே ஜியோலேருந்து ப்ளஸ்ஸுங்க ஆட்டி மேல் நோக்கி போட்டுருவேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் பி அது எப்படி போட்டுருக்குறேன் பாருங்கள் சேர் ஃபோர்ஸ் அட்டு ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் பி ஓகேவா ஸோ அப்போ செக்ஷனுக்கு நான் லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணுறேன் செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணுறேன் அப்வேர்டு ப்ளஸ் டவுன்வேர்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஓகேவா ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் இது சிம்பிளிஃபை பண்ண வேல்யூ வந்துச்சு எவ்வளோ மைனஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கிலோமீட்டர் பி பாயிண்டில் லெஃப்டில் அப்போ பியில் ஜீரோ ஜீரோ லைன் இது தான் அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கொண்டு ஓகேவா இப்போ இந்த ஜீரோ ஜீரோ லைன்லேருந்து கீழே ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஏன்னா மைனஸில் கீழே மார்க் பண்ணிவிட்டு இது யூடியலில் விட்டு என்ன லைன் வரும் இன்க்ளைன் லைன் அப்போ இதே இதே என்ன பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க இப்போ சேர் போஸ்ட் டயக்ராம் இது வரைக்கும் வந்து வரைஞ்சிட்டு நம்ம ஓகேவா மேலே இருக்கிற ப்ளஸ் கீழே இருக்கிற மைனஸ் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பி பாயிண்ட் ஜஸ்ட் ரைட் வரும் ஜஸ்ட் ரைட் வரும்போது என்ன ஆகிடுச்சு எகெயின் லெஃப்ட் ஆஃப் த போர்ஷன் கன்சர் பண்ணுறேன் அதே ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் இன்னொரு லோடு சேர்ந்துச்சு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அப்பட ஆக்ட் ஆகுது செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட் இருக்கிறதுனால கன்சர் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எயிட்டி சரியா அப்போ அந்த பா இதை ஃபுல்லாக எழுதுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் இங
எவ்வளோ வந்துருச்சு கல்வெட்டில் அடித்தா மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் கிலோ நியூட்டன் வந்துருச்சு மைனஸில் வந்துருச்சு அப்போ ஜீரோ ஜீரோ லைன்லேருந்து கீழே ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் போயிடுறீங்க அடுத்தது ஜஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஆஃப் சி பார்த்தோம்னா அதே ஃபோர்ஸஸ் தான் இருக்குது எந்த சேஞ்சும் இல்லை அப்போ அங்கேயும் சிலிருந்து கீழே மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவனு இது ஸ்ட்ரைட்டாக அப்படி ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ இது வரைக்கும் இதாகலாம் முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது இந்த இடத்துல சேஃப் ஃபோர்ஸ் அடுத்து ஜஸ்ட்டு ரைட் ஆஃப் சி எடுக்கிறேன்னா இப்போ லெஃப்ட் எடுத்தால் இத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் சார் ஜஸ்ட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறது அப்படியே எடுத்துக்கலாமே செக்ஷனுக்கு ரைட் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாமே ரைட்டுனா என்ன இப்போ இது தான் நமக்கு சைன் பண்ண சார் டவுன்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் சரியா ஸோ அப்போ இது ஃபார்ட்டி கிலோ மீட்டர் டவுன்வேர்டு தான் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் அப்போ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி மார்க் பண்ணிவிடு ஓகே ஆர்டி டிக்கு ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் டி இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் எகெயின் ரைட் சைட் கன்சிடர் பண்ணிக்க டவுன்வேர்டு தான் பாசிட்டிவ் இது ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டவுன்வேர்டாக இருக்குது அப்போ அங்கேயும் ஜீரோலேருந்து ஃபார்ட்டி மார்க் பண்ணி இதை இப்படி ஜாயின் பண்ணிடுச்சு சரி சிஃப்ட் டைரம் மறந்துட்டேன் செக் பண்ணுறது மாதிரி சொல்லிக்கிறேன் எந்த ஒரு பாயிண்ட் லோடோ ரியாக்ஷனோ இருந்துச்சுன்னா அதே அளவுக்கு ஈக்குவலான மேக்னிடியூட் இருக்கிற வெர்டிக்கல் லைனு அங்கே வரும் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது ஃபார்ட்டி கிலோ டன் லோடு இப்போ ஃபார்ட்டி கிலோ டன் போய் இருக்கா இருக்குது கரெக்டு இங்கே எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவனு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் இங்கே ஃபார்ட்டி இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் கரெக்டு இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது அதே மேக்னிடியூட் எயிட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் வந்துருச்சு அப்போ நான் சேஃப் கரெக்டாக தான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இங்கே எயிட்டி இது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இது ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ரெண்டு சம் பண்ணுங்கள் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் எயிட்டி கரெக்டாக தான் வரைஞ்சிருக்கிறேன் இது எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ரெண்டு சம் பண்ணுங்கள் அதே எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் சார் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த ரியாக்ஷன் அளவுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு மேக்னிடியூட் இருக்கிற ஒரு வெர்டிகல் லைன் வந்துருச்சு இங்கேயும் அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன்னா இதுவும் சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் செவன் இருக்கிற அளவுக்கு மேக்னெட் இருக்கிற ஒரு லைன் வந்துருச்சு ஸோ அப்போ சேஃப் ஹோஸ் டைகிராம் நான் கரெக்டாக வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ மேலே இருக்கிறதுல ப்ளஸ் ப்ளஸ் கீழே இருக்கிறது மைனஸ் சேஃப் ஹோஸ் டைகிராம் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் எப்படி வரையணும்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வி ஆர் டு ட்ரா த த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் இங்கே வந்துட்டு யூடியல் லோடு காட்டி பேரை போகலாம் இங்கே சென்ட்ரல் பாயிண்ட் லோடு காட்டி ட்ரையாங்கிள் மேக்னெட் எயிட்டி இது நைன்ட்டி இது ஸ்டெப் ஒன்லி கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இது மேலே எதை ஓவர் லேப் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் மொமெண்டட் ஏ மொமெண்டட் பி மொமெண்டட் சி மொமெண்டட் டி என்னது த்ரீ எண்டில் பெண்டி மொமெண்டு ஜீரோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு எவ்வளோ பெண்டி மொமெண்டட் சி பெண்டி மொமெண்டட் சி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே கால்குலேட் பண்ணுங்க ஃபஸ்ட்டாக ஆமாம் எவ்வளோ மைனஸ் எயிட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ மைனஸ் எயிட்டி அது மைனஸ்னாலும் எதுனால் நம்ம மேலே தான் மார்க் பண்ணுவோம் இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் எயிட்டி ஓகேவா சரி அடுத்தது வெண்டி மோட்டட் பி இங்கிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் இதிலிருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற மேக்னிடியூட் எவ்வளவு எம்பி கண்டுபிடிச்சிருக்குமே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் எம்பி எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் இது எயிட்டி இது ஜீரோ அப்போ இது எல்லாமே ஜாயின் பண்ணி ரெட்டில் நான் லைன் போட்டுக்க பாருங்கள் இது வரைக்கும் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைன் போட்டு இதை ஜாயின் பண்ணியாச்சு சரியா இது எல்லாமே நெகட்டிவ் சொல்லியாச்சு அப்போ இதுக்கு கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் இதுக்கு கீழே இருக்கிறது நெகட்டிவ் இதுக்கு கீழே இருக்கிறது இது நெகட்டிவ் இதுக்கு மேலே இருக்கிறது இது பாசிட்டிவ் இதுக்கு இது மேலே இருக்கிறது பாசிட்டிவ் இந்த இடத்துல ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா ப்ளஸ்ஸும் வரது மைனஸும் வரது கேன்சல் ஆகி போச்சு இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸும் வருது மைனஸ் வருது கேன்சல் ஆகி போச்சு சரியா ஸோ அப்போ இந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டா போகுது ஷேர் பண்ணிக்கிட்டா போகுது ஷேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய எது முடிஞ்சிச்சு பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் வரைஞ்சி முடிச்சாச்சு ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் மேலே எண்டு மொமெண்ட்டை ஓவர் லேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் ஒன் டைக்ராம் வந்துருச்சு ஓகேவா இதோட சம் முடிஞ்சிச்சு